我对神秘的东西有一定的敬畏性，但是我有是游离的。那我觉得我的宗教确实艺术。书法是中国文化的一个根。它一种内在的、非常严密的东西。那么，书法实际上就是把汉字的个性化、艺术化、美术化。从甲骨文开始，三千多年的历史，中国书法这个呃艺术的这个没落，绵绵不断。其实，它就是在锤炼线。能够细腻而变化无穷，它是有立体的。整个一个民族最优秀的知识分子的锤炼，就是使中国书法赋予了生命，赋予了情感，赋予了它一种丰富的精神性，把中国的人的一种文化的呃这个精神完全连接在一起。我是出生在江苏的一个东海边的小镇，从小喜欢绘画，书为心画，书如其人，是对人的一种心性的修炼，也是对个性的一种超越，对艺术实际上是一种一种敬畏性，另外是一种追求性。还有一种是献身性。我是一个个性比较强的人，也是一个就是不断的在追求、不断的在前进、呃不服输的一个人。所以在作品里面，他有一种强烈的一种生命力的一种体体验，呃，相对来说比较。本真的一种表现的一种作品。实际上，我的这些抽象画，实际上是一个很书法的人做的。他骨子里面还是一种书法，又是一个呃喜欢写草书的人，他又是很即兴的。书法最最重要的就是线条、点画，然后就是一个功力。在书写的过程当中，手心相望，它达到了一种完全呃天人合一的一种境界。对这个艺术，我觉得是你必须要尽你的所有的这个来做这个事情。书法，它也是一种共同的艺术语言，它是跟人的当下的。思想、情感、精神最密切、最能够直接表现的一种东西。我们在这个日子当中，作为一个个体的人，是太渺小、太渺小。但是我们人又是了不起的，我们尽我们的能力、尽我们的才智，去去追求、去发现、去创造一些东西。超越我们的生命，我感觉到我仍然保持着年轻的那种感觉。作为生活中的人，就是应该跟大自然一样协调。他内心，他要真诚，他要善良，他要有敬畏。因为我常这个一直坚持做书法的这个这个东西。我觉得，可能就是神秘的东西使我的赋予我晚霞有鬼呀、啊。
，怎么样子不负自己的初心，希望把书法做到极致，希望把书法能给成为世界更多的人理解和欣赏。